Willkommen im Jazzkeller mal wieder. Wieder zum Livestream ohne Publikum, aber das kriegen wir bald hin. Ich bin mir sicher, Ende August haben wir die technischen Voraussetzungen angeschafft, die wir installieren müssen, dass wir wieder richtig live, natürlich vor wenig Publikum und mit Reservierung. Sie kennen alle die Bestimmung, ihr kennt alle die Bestimmung. Bleiben wir beim Duo. Es wird heute brasilianisch. Fast jeder Jazzmusiker, ich glaube jeder, hat auch irgendwas Brasilianisches aufgenommen oder gespielt. Ich empfehle ganz besonders Dizzy Gillespie mit Orfeo Negro. Merkt euch das mal, das ist so eine schöne Aufnahme. Naja, und dann später müsst ihr euch auch den Film, wo die Mel Mel Melodie herstammt, müsst ihr euch auch noch anschaffen. So, äh, Giovanni da Silveira, Bassist, Gitarrist, Komponist, Producer, wir kennen ihn, er wohnt hier, hat mit ganz verschiedenen Brasil-orientierten Besetzungen auf dieser Bühne gestanden und auf vielen hier in der Umgebung. Und er macht heute, die, er baut heute die Besetzung dreidimensional zusammen. Und da freue ich mich, dass wir an den Flöte und Saxophon und Percussion und vieles andere Marcio Tubinho haben. Er kommt aus einer musikalischen Familie und ich habe gelesen, trotz dieser Nähe zur Musik träumte er eigentlich gar nicht davon, mal äh, äh, Profimusiker zu werden. Aber viel später hat er so den heißen Wunsch, ein Instrument zu spielen. Und 1979 bekam er zu Weihnachten seine erste Querflöte geschenkt. Seitdem konnte ihn niemand stoppen. Ja, er besuchte Konservatorium und Hochschulen, was soll ich das in Einzel erzählen, das steht ja alles im Internet. Er lebt seit langem in München, leider war er lange nicht mehr auf unserer Bühne. München ist eben doch weiter, als man manchmal denkt, wenn man äh, diese Konzerte als Geschäft betreibt. Er ist als Saxophonist, Flötist, Perkussionist und auch als Komponist und Arrangeur hat er mit sehr wichtigen Musikern der Jazzszene Europas zusammengearbeitet. Damit dabei war Dusko Gojkovic, Esberto Gismonti, Joe Savinul, auch bei dem war er zu Gast. Natürlich Wolfgang Lackerschmidt, Paolo Cardoso und war mit diesen Besetzungen eigentlich in der ganzen Welt unterwegs. Und an die Gitarre hat uns Giovanni Joao Luis Nogueira Geholt. Äh, den hatten wir auch früher sehr, sehr oft auf unserer Bühne. Er hat übrigens äh, diese brasilianische Musik in- und auswendig studiert, von Anfang an noch äh, zu Hause in Minas Gerais, glaube ich. Und später hat er noch klassisch Gitarre gelernt hier in Europa. Und ein, ein Abschlusskonzert, ein, das, und das hat auch was mit einem Preis zu tun, den er mal bekam 2002, das find, fand im Jazzkeller statt. So, er, ja, was soll ich sagen, bei uns bekannt wurde er in den Besetzungen um Toni Lakatosch, Marcio Tobinio, Rosani Reis, Celia Fonseca, äh, Juliana da Silva. <lacht> Willkommen, jetzt aber live dreidimensional. Thank you. 
Boa noite, guten Abend, good night, good morning. Ok, wir versuchen auf Deutsch, auf Portugiesisch, auf Englisch, auf Spanisch und Japanisch. Ich kann sehr gut Japanisch. Und wir sind sehr froh, hier zu sein. Es ist wie, wir sind wie eine Familie. Wir kennen uns schon sehr lange her und wir machen immer Musik zusammen und wir versuchen jetzt ein bisschen in dieser Zeit brasilianische Musik, MTB, Musik Popular Brasileira, zu präsentieren. Ich werde ein bisschen Portugies, gente. Muito boa noite, muito boa tarde no Brasil. É um prazer estar aqui com meus amigos e a gente, um prazer para nós, né? não para mim, para nós, nós todos estamos aqui e feliz por poder estar tocando música brasileira ainda, nesse momento que não acontece quase nada. Nós vamos fazer um par homenagem para várias pessoas e várias situações e a gente espera que vocês curtam esse dia maravilhoso para a gente, tá bom? Vai masturbindo, manda uma mensagem. Cara, ela escuta. Yeah, we are here together. Our trio is like a, a, a very, very long friendship between us. And uh, it's for us to play for you. It's a, it's a great idea. Giovanni had the idea that you put us together and, and, and try to make some life for you with songs from many um, comp composers from Brazil that we like. And I hope you enjoy. And well, second one is from uh, Jean Bosco and Aldir Blanc, Prêt à Porter. Prêt à Porter. Ta Oh, 
te encurrutar Eu vi a nega revolar Num preta boté de tafetá Deixei meu papo lá O samba, o lá lá Me cai o fã de vai começar Além de me empurrar Quer esquecer da mão E lá Com as desuídas Vão se Aí eu me criei Pra debar o meu bombom Pra quem sangar O primo do filé ganhou Vá lá, sapá, patati, patata, vou levar de saravá Sou da praça Mauá Dendê, matinê, pra dedê Meu petit comitê, um bambolê E caçar por você Tá aí, seu miterrã Marcamos pra amanhã em Paquetá No flamboyant em flé João Bosco e Aldir Blanca. Bom, vou falar um pouquinho da gente. Meu amigo Márcio Tubino, saxofone, flauta, percussão, 
violão, baixo, o que quiser, esse homem toca. Canta. Canta também, claro. Do meu lado direito, João Luiz Nogueira, também. Toca violão. Violão, ukulele, cavaquinho. <risos> João vai falar um pouquinho agora da próxima música, que é uma composição do nosso grande Tom Jobim. Não, a, nossa, a próxima música é do nosso grande Giovanni Dolores. Não, pelo Giovanni na Roseira. Ah, ok. Eu tinha apertado errado aqui. Beleza. Então é do Tom Jobim. É, é, de fato, é do Tom Jobim. Um, Chovendo a Roseira. O Tom Jobim escreveu essa música para um, um filme. Para um, um, uma trilha de um filme. Você sabe qual é o filme? Sabe qual é o filme? Sabe? Não. Sabe? Eu também não, tem que pesquisar. <risos> Chovendo na Roseira. Já que você me contava uma novidade, eu estava esperando. <risos> Eu, tenho, eu não fiquei sabendo, só há pouco tempo, que é uma trilha de um filme, vou, vou pesquisar. É uma linda música, um seis por oito, a gente vai fazer uma formação aqui experimental, Márcio na percussão, e o Giovanni vai tocar esse instrumento que é interessantíssimo, é uma, lá em Minas a gente chama uma cabaça, né? é, com um buraco aqui, onde ele dá o grave, toca aí, Giovanni, por favor. E o agudo ele toca no corpo aqui do instrumento aqui. E a gente vai fazer essa música com essa combinação instrumental aqui, percussão e violão. <SILENCIO> Thank you. 
Dankeschön. Das war Chuven da Roseira. A gente vai tocar mais uma música bem bonita, bem tranquila, um choro, um choro canção. E a gente gostaria muito de homenagear um, um escritor, um letrista, que nos deixou há pouco tempo, o Aldir Prank. Então, essa música a gente vai tocar é, para homenagear o Aldir Prank. E é uma composição dele com também um grande compositor brasileiro, Guingá. Natürlich auf Deutsch, vielleicht mal gut <coughs> übersetzen. Das nächste Stück heißt Choro Prozé. Das ist ein Text von Audir Blanc. Audir Blanc ist einer der wichtigsten äh, Komponisten, so Texter aus Brasilien. Bra die brasilianische Musik hatte so einen, einen, äh, es, eine Tradition, dass, äh, de, mit, mit, dass die in den Texten sehr wertvoll sind. Also, man, sch man schreibt nicht nur Amor und Liebe und bla bla bla, sondern es gibt viel, viel, äh, äh, es gibt eine sehr gute Literatur bei den Texten von, von Liedern. Und äh, genau, und zum Beispiel Audir Blanc ist eine, ein, ein großer Name in diesem Gebiet. Er hat äh, wirklich über, über die Seele Brasiliens gesprochen und und äh, der hat uns leider vor kurzem verlassen äh, mit dem Verdacht, dass er diesen Virus hatte. Sind so viele gegangen, leider in Brasilien im Moment. Aber er eigentlich ist immer bei uns. Der bleibt, weil seine Werke ist unsterblich natürlich. Und spielen wir von ihm und, und Ginga, ein großer Komponist aus Brasilien auch. Choro Prose. Chorinho ist eine so instrumental Samba, so eine Art.
Ähm, wir gehen jetzt nach Minas Gerais, mein Bundesland. Wir spielen ein Stück von Fernando Brandt und Milton Nascimento, heißt Viola Violar. Und ich freue mich, diese Musik aus mein, meiner Gegend mit den beiden hier zu, zu spielen. Also der ist ein Fahner, ist auch ein Mineiro. Ich kenne die Musik sehr gut. Und Marcio aus ganz Südbrasilien macht diese Art von Musik auch trotz Entfernung super schön. Ich bin wieder weit entfernt. Essen, der, der Sohn wohnt in Essen und ich in München. Also Richtig, genau. Also wieder ja, so ungefähr.
Bom, vou tocar uma música agora, é, composição minha com Ivan Santos, um grande amigo nosso, que, Márcio Guemi, o Ina de 2005, desculpe Ivan, se eu não me enganei, e, se eu me enganei, mas é um prazer tocar essa música, nós fizemos um tempo atrás e agora hoje tem a possibilidade de tocar, chama Dolores, eu fiz a música e o Ivan fez o texto, Ivan Santos. Vai traduzir, meu amigo? Um schönes Stück von Giovanni und Ivan Santos. Ivan Santos sind Grammy, Latin Grammy Gewinner. Und ein guter Freund von uns wohnt, hat lange in, in Frankfurt gelebt. Jetzt wohnt in Denis. Uh, genau. Ein sehr schönes Stück, finde ich. Ich hoffe, ihr ja auch. Enjoy.
Terça-feira, ai, ai De dia dói quarta-feira À noite na quinta-feira Dói tanto na sexta-feira, ai, ai no Sábado a derradeira Domingo a dor de primeira E dói na segunda-feira, ai, ai A Roma dói terça-feira O corpo na quarta-feira Dói toda a semana inteira, ai, ai Ai, ai Como vocês podem ver, a gente se diverte bastante. 
não tem público, mas tem um público virtual. E a gente espera que vocês também se divirtam. Nós estamos muito felizes aqui, mais uma vez. O Diego agradeceu o Oigon e a todo o pessoal do Jazz Keller. Mais uma vez, a gente tem a possibilidade de estar tá fazendo música. Um prazer imenso. Meu nome é Giovanni da Silveira, venho de Minas Gerais, Márcio Tubino, Porto Alegre, João Luiz Nogueira, Itaúna. Próximo som é BB, com Hermeto Pascoal. Next song heist baby.
Bebê é um stück von Hermeto Pascoal, ein Brasilianer, ein Genie. Hermeto Pascoal is a very known composer from Brazil. And like a genius, he plays every instrument, right for big orchestra, and comes from a very, very little city in northeast Brazil. There it's probably a, a secret there because he is really, this guy is crazy. Nós vamos tocar agora nossas últimas duas músicas. Meu tradutor, por favor. Wir spielen jetzt die letzte zwei Songs. E nós queremos agradecer muito a todos mais uma vez. Um prazer. Vamos tocar agora Trilhos Urbanos do Caetano Veloso e depois eu falo a próxima que vai ser uma homenagem. Tá bom? Trilhos Urbanos do Caetano Veloso. Uns das letzte zwei Songs spielen wir jetzt.
Wie du weißt. Okay, wir machen unser letztes Stück, heißt Olhos Coloridos. Ich will in Portugiesisch primeiro, dann muss ich den Master dus. Ich bin ein bisschen cansado heute. Äh, wir machen jetzt eine Homenage hier. Eine Sache, die sehr schwierig ist, wir nicht mehr sprechen, weil es schon ein Zeit war, dass es nicht mehr passiert ist, was passiert ist, mit dem Rassismo, diese Sache, die ist so tão fora de moda e fora de contexto, que eu nem sei como é que pode, nos dias de hoje, com tanta informação, ter tanta gente ignorante nesse sentido. É uma coisa muito, muito triste. Bom, mas não vamos dar energia para coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Vamos fazer uma homenagem para mim, é, que eu penso que são, eles são os mais importantes de todos. Nem vou dar nome, nem nada, mas são, é a nossa mãe África. Porque sem eles... Não estaríamos aqui, pelo menos nós três. <risos> e vamos fazer aqui uma música que virou uma, um hino que é um compositor que ninguém conhece, que chama Olhos Coloridos, chama, ele se chama Macau. E é muito interessante que ele foi preso e está aí toda uma história que, de tristeza que sempre acontece nessas situações, mas vamos falar de coisa boa. A música é bonita porque fala uma realidade que aconteceu muitos anos e continua ainda né, sendo essa... Um protesto, na verdade, bem dito no grande amigo João. E, bom, vamos seguindo. Olhos coloridos. Vai, Márcio. E o próximo stück heißt Olhos coloridos. É um componista dos Brasilien, ele se chama Macau. E é um. Leider immer noch aktuell, diese Thematik. Es geht um Rassismus, die immer gegeben hat und immer noch weitergibt. Wie lange noch, wie lange noch sollen diese Menschen so, so nicht sich frei bewegen können, nicht sich so zu Hause fühlen? Wie lange? So ist mit dem Macau passiert. Es war... Dieser Komponist, der war auf der Straße da, mit ein paar Kollegen, wurde von der Polizei ein paar so genommen, weil der also eine, diese Farbe hat, diese Haare hat, diese Kleidung hat. Und er ist für eine lange Stunde dann da im Polizeirevier geblieben und er ist ausgegangen, nach Stunden haben, haben die Freunde ihn gefunden und er ist sofort zum Strande gegangen, weil er total fertig war und dann hat er das Lied komponiert und, es, und, und dieses Lied ist ähm, in Brasilien so ein sehr wichtiges Stück, weil viele Leute hören das hier in dem Text und wissen genau, was, was, was er meint und sie identifizieren sie sich dann mit dem Text. Also Olhos Coloridos für bessere Zeiten. Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar tá Todo mundo baratinado Também querem enrolar Você ri da minha Cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Na verdade é que você, todo o povo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro. Oh, oh, oh. 
Olhos coloridos. Bom, gente. Boa noite. Good night. Muito obrigado. Thank you very much. Boa tarde. Vamos. A gente se vê por aí. Obrigado, João Luiz Nogueira, Itaúna. Mastubino, Porto Alegre. Giovanni Silveira, Itaú de Minas. Dedê, essa foi pra você, viu? Só coco. Vamos lá. Sarará Crioulo, gente. Olhos coloridos Fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Eles querem imitar Tá todo mundo barato Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Na verdade é que você E todo o povo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Gente, obrigado. Nosso amigo tem como todo bom mineiro tem que pegar o trem. Dante Sucks, show. Por vai. Und danke sehr. Valeu, sangue bom. Valeu, sangue bom. Você acha que eu Foi? Foi lá. Tá. Pô, foi bom você? Não. Você tá aqui folgado? Não dá pra. Cinco pra noite. Deixa eu te falar. Dá o trem, ó. Ó, o trem. Cinco pra noite. Thank you.